നമ്മൾ ഇന്ന് മൊഡ്യൂൾ ഫോർ നാലാമത്തെ മൊഡ്യൂളാണ് എടുക്കാൻ പോണത് നാളെ എക്സാം ആണ് അപ്പൊ ഇതൊരു റെഫറൻസ് രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കട്ടോ നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ തന്നെ നോക്കണ്ട ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിൻ്റെ കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേൾക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ പമ്പ്സ് ആണ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് മുടികൾ വരുന്നത് അത് നമുക്ക് ആദ്യം പറയുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പമ്പ്സ് ആണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പമ്പ്സിൽ പോസിറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നോൺ പോസിറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിന് ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതാണ് നമുക്ക് ആദ്യം പറയേണ്ടത് ഓക്കെ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു സൈക്കിളായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സൈ ഒരു പെർ സൈക്കിളിൽ ഒരു ഫിക്സഡ് വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് പ്രഷറിൽ വലിയ കാര്യമില്ല അപ്പോൾ നോൺ പോസിറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ അതിൻ്റെ ആ പമ്പിൻ്റെ പ്രഷർ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ഡിസ്ചാർജ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ് പമ്പിൽ റോട്ടർ ചെയ്യേണ്ട റെസിപ്രോക്കേറ്റ് പമ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്രോക്കേറ്റ് പമ്പിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ റെസിപ്രോക്കേറ്റ് പമ്പ് ഇവിടെ സെൻട്രിഫിക്കൽ പമ്പ് ഇത് രണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നാലാം തൊട്ടിൽ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെൻട്രിഫിക്കൽ വരുന്നത് നോൺ പോസിറ്റീവിലാണ് റെസിപ്രോക്കേറ്റ് വരുന്നത് പോസിറ്റീവിലാണ് പിന്നെ പോസിറ്റീവിൽ തന്നെ റോട്ടറി ടൈപ്പ് പമ്പ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഗിയർ വെയിന് സ്ക്രൂ ലോബ് ഈ നാല് ടൈപ്പ് പമ്പ് ഉണ്ട് റെസിപ്രോക്കേറ്റിങ്ങിൽ ആക്സിൽ പിസ്റ്റൺ റെയിൽ പിസ്റ്റൺ അതിൽ ആക്സിൽ പിസ്റ്റൺ ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ഈ റെസിപ്രോക്കേറ്റിങ് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിപ്രോക്കേറ്റിങ് പമ്പ് നമ്മൾ ഐ സി എഞ്ചിനിലെ പിസ്റ്റൺ പോലെ തന്നെ അതായത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടി ഡി സെൻ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നർ ഡെഡ് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഔട്ടർ ഡെഡ് സെൻറ്ററിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഫിക്സഡ് വോളിയം ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് അകത്തേക്ക് കയറും നെക്സ്റ്റ് സ്ട്രോക്കിൽ അത് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഗിയർ ആണെങ്കിലും വെയിൻ ആണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഗിയറിൻ്റെ രണ്ട് ടീത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ട്രാപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫിക്സഡ് വോളിയം ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ആയിരിക്കും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നോൺ പോസിറ്റീവിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ പമ്പൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ഫിൽ പമ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ ആ പ്രഷറിന് അടിസ്ഥാനത്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ആ വോളിയം ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഡിഫറൻസ് എങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഈച്ച് സൈക്കിൾ എ ഫിക്സഡ് വോളിയം ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് വിൽ ബി ഡിസ്ചാർജ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദി പ്രഷർ ഓഫ് ദി പമ്പ് നോൺ പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി പ്രഷർ ഓഫ് ദി പമ്പ് ഡിസ്ചാർജ് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യമായിട്ട് കാര്യമായിട്ടുള്ള സാധനമാണ് സെൻട്രി ഫിൽ പമ്പിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കിംഗ് ഇതിന് മൂന്നിനും സെൻട്രി ഫിൽ പമ്പിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ ഉണ്ട് ആ ഫിഗർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം അതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നോക്കിയാൽ കാണാം ഓക്കെ ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ നോട്ട്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് പാർട്ട് ഇമ്പല്ലറാണ് ഇമ്പല്ലറിൻ്റെ പുറത്തൊരു കേസിങ് ഉണ്ടാവും കേസിങ് അത് പിന്നെ ഒരു സക്ഷൻ പൈപ്പ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഒരു ഫുട്ബാൾ വിത്ത് സ്ട്രെയിനർ ഇവിടെ ഒരു ഡെലിവറി പൈപ്പ് ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് കാര്യമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ഇമ്പല്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരേ റൊട്ടേറ്റിംഗ് പാർട്ടാണ് അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് നടക്കുന്നത് കേസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രഷർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് കേസിങ് അതിലൂടെ പോകുമ്പോഴാണ് പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വെള്ളം മുകളിലേക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഈ സെക്ഷൻ പൈപ്പ് ആ സെക്ഷൻ പൈപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി ആയിരിക്കും വെള്ളം വരുന്നത് ഇവിടെ ഫൂട്ട് വാൽവ് വിത്ത് സ്ട്രെയിനർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൂട്ട് വാൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു യൂണി ഡയറക്ഷൻ വാൽവാണ് വെള്ളം മുകളിലേക്ക് മാത്രമേ പോകൂ താഴോട്ടേക്ക് അത് ലോക്കായിരിക്കും സ്ട്രെയിനർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
അപ്പൊ കൈനറ്റിക് എനർജി കിട്ടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവിടെ ഒരു പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അത് സെക്ഷൻ പൈപ്പിനുള്ളിലാണ് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പുറത്തൊക്കെ പുറമെയാണ് ഈ പുറമെയുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷറിനേക്കാളും താഴെ ആയിരിക്കും ഈ സെക്ഷൻ പൈപ്പിനുള്ള പ്രഷർ അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഹൈ പ്രഷർ റീജിയൺ നിന്ന് ലോ പ്രഷർ റീജിയണിലേക്ക് വെള്ളം കയറും അങ്ങനെ സെക്ഷൻ പൈപ്പിനുള്ളിൽ കൂടെ വെള്ളം കയറും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വെള്ളത്തിന് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകണം അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇത് ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഇവിടെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ കേസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വെല്ലൂട്ട് കേസിംഗ് ഒരു വെല്ലൂട്ട് ഷെയ്പ്പാണ് എക്സെൻട്രിക് ഷെയ്പ്പാണ് ആ എക്സെൻട്രിക് ഷെയ്പ്പ് കൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി പ്രഷർ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അത് മുകളിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ട് ടാങ്കിലേക്ക് പോകുന്നു ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്തായാലും പഠിക്കുക അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് പിന്നെ വരുന്നത് ഹെഡ്സ് ഓഫ് സെൻട്രിഫിക്കൽ പമ്പ് ഓക്കെ അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഈ കേസിങ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് കേസിങ് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് കേസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൊല്യൂഡ് കേസിങ് വോർട്ടെക്സ് കേസിങ് കേസിങ് വിത്ത് ഗൈഡ് ബ്ലേഡ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വൊല്യൂഡ് കേസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ സംഗതി എക്സെൻട്രിക് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് കൈനറ്റിക് എനർജി പ്രഷർ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ വെല്ലൂഡ് കേസിങ്ങിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഒരു ഭാഗത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു താഴത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ചുരുണ്ട് ചുരുണ്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും വെള്ളം മുകളിലോട്ടേക്ക് പോകില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വെള്ളത്തിന് നമുക്ക് എന്താക്കാൻ പറ്റില്ല കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാറ്റിക് എനർജി പ്രഷർ എനർജിക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ചുരുണ്ട് കളിക്കും അതിനാണ് നമ്മൾ എഡ്ഡി ഫോമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ എഡ്ഡി സൈഡ് അവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും അത് മുന്നോട്ടേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വോട്ടക്സ് കേസിങ് കൊണ്ടുവരും അതായത് വൊല്യൂട്ട് കേസിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമ്മളൊരു വോട്ടക്സ് ചേമ്പർ കൊണ്ടുവരും അതാണ് ഈ ഡോട്ടഡ് ലൈനിൽ മാർക്ക് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഫിഗറിൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു ഡോട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചേമ്പർ കൂടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക അതാണ് വോട്ടക്സ് ചേമ്പർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം വോട്ടക്സ് ചേമ്പറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് വെള്ളം പോവുക എന്നിട്ടാണ് ആ വെള്ളത്തിന് പ്രഷർ എനർജിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്ക് എല്ലാ വെള്ളവും മുകളിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അങ്ങനെ റെഡി ഫോമേഷൻ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ അത് സംഭവിക്കില്ല വോട്ടക്സ് ചേമ്പർ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വോട്ടക്സ് കേസിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ഡിഫ്യൂസർ റിങ് കേസിങ് അത് നമ്മളുടെ സാധാരണ ടർബൈൻ പോലെ തന്നെ ഉള്ളൊരു സംഗതിയാണ് ടർബൈനിൽ തന്നെ റിയാക്ഷൻ ടർബൈൻ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ഗൈഡ് ബ്ലേഡ് ഉണ്ടാവും ഒരു റണ്ണർ ബ്ലേഡ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഗൈഡ് ബ്ലേഡ് കൂടെ വെള്ളം ഗൈഡ് ചെയ്ത് റണ്ണറിലേക്ക് വന്നിട്ട് അങ്ങനെ വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് അതാണ് ആ ഒരു ഡിഫ്യൂസർ റിങ് കേസിങ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക അതിന് കേസിങ് കേസിങ് വിത്ത് ഗൈഡ് ബ്ലേഡ്സ് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേസിങ്ങിൻ്റെ പാർട്സാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഹെഡ്സ് ഓഫ് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പ് ഹെഡ്സ് ഓഫ് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു ഒരു ഫിഗർ ഞാൻ വരച്ച് തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഈ നോട്ട്സിൽ ഇതാണ് അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹെഡ്സ് അതായത് മെയിനായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സക്ഷൻ ഹെഡ് ഉണ്ടാവും ഡെലിവറി ഹെഡ് ഉണ്ടാവും സക്ഷൻ ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്പിൻ്റെ ലെവൽ സമ്പ് ലെവൽ സമ്പ് ലെവലിൽ നിന്നും ഐ ഓഫ് ഇമ്പലർ വരെയുള്ള ദൂരം അത് അതാണ് സക്ഷൻ ഹെഡ് എച്ച് എസ് അതുപോലെ ഇമ്പലറിൻ്റെ ഐയിൽ നിന്നും ടാങ്കിലേക്കുള്ള ദൂരമാണ് എച്ച് ഡി ഇത് രണ്ടും കൂടെ കിട്ടുന്ന ഒരു ഹെഡാണ് സ്റ്റാറ്റിക് ഹെഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പിന്നെ വരുന്ന ടോട്ടൽ ഹെഡ് മാനോമീറ്റർ ഹെഡ് അത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഹെഡും അതുപോലെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഹെഡും കുറച്ച് കിട്ടുന്ന സാധനം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫിഗർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇത് വരയ്ക്കാനുണ്ടാവും വരച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുണ്ടാവും അതിൽ കാര്യമായിട്ട് സക്ഷൻ ഹെഡ് ഡെലിവറി ഹെഡ് സ്റ്റാറ
അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് കുറച്ചും കൂടെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഇട്ടതാണ